Eh, el reloj indica con fecha y horario que un día va a haber que presentar alianza, va a haber que presentar candidatos. Yo creo que se vislumbraba una cierta confrontación indirecta y se puso blanco sobre negro en una pelea que es real, ¿eh? no vamos a esconder nada. Para vos existe la pelea. La pelea existe, no lo digo yo, está a la vista del de testimonio de todo el mundo, pero... En verdad, en política y en todo el orden de la vida no hay enojo permanente, hay interés permanente. ¿Qué refleja esto? Que estamos en un momento en el que tenemos que tener los pies sobre la tierra. Las cosas no son como queremos, son como son y lo que se debe y como se debe proceder y actuar. Digamos, nosotros tenemos principios digamos, y frases que tienen validez como siempre. Hoy no hay margen para la miseria de la división. Tenemos que estar unidos, porque el 23 está después, el 21 está ahora, primero hay que pasar el 21. A la nación nosotros tenemos que entregarle por lo menos dos senadores y dos diputados, y eso es con unidad. El escenario, la situación y la realidad nos indica que con unidad hay victoria. Y si no, ¿cómo explicamos después si no encontramos lo que la nación necesita? La nación te va a decir ganemos, y cuando ganemos ganamos todo, y si no gana le van a echar la culpa a los referentes, a los conductores. Y si no ganamos, todo perdemos. Por eso es que en eso hay que tener mucha claridad en que cuando hay victoria, todos somos padres. Oh, las victorias tienen muchos padres. Pero cuando hay derrota, digamos, las derrotas siempre son huérfanas, no tienen quien se haga cargo. Así que en este sentido, los que conducen, Saben, y yo así lo aviso, ¿no? Más allá de las confrontaciones, de los terceros que hablan en nombre de uno y del otro, los dos saben qué deben hacer y yo no veo el peronismo en el 2021 con dos listas, con dos frentes, huyendo a la paz. Van a acordar y como tiene que ser, en nombre de la gran mayoría, que es el 90% del peronismo. Y a los que no les gusta, indudablemente, esto acá nadie es más peronista que el otro, ni menos, el único peronómetro que conozco yo en mi vida son las elecciones. Así que en ese sentido habrá elecciones internas, que se llaman paso ahora, o en su defecto se irá dividido. Pero dividido el peronismo es un lujo que no se puede dar. Y en la mano, en las decisiones, en la voluntad, la flexibilidad va a estar en manos de quienes nos conducen. Y yo no veo... Para el 2021, un 2021, do, un peronismo dividido. Más, pasamos el 21, después barajamos y damos de nuevo, veamos qué va a pasar. Total, en el 2023 ya se juega intendente, delegado, concejales, gobernador, vicegobernador, ahí van a estar en juego cada una de las aspiraciones, de los sueños. Y siempre hay algunos tapaditos que sueñan también, ya habrá escenario para ellos. Pero por ahora nosotros tenemos que llevar una victoria que es lo que corresponde en esta elección intermedia. En esta nos fortalecemos, salimos adelante, levantamos la puntería. O también podemos ir a un tobogán con caída estrepitosa y jabonosa. Así que en ese sentido depende de la buena voluntad que el peronismo salga unido en esta elección y yo creo que va a salir unido. Bien, eh, el partido eh, el partido provincial que conduces está dentro del frente, ¿no es así? ¿Con nosotros, quién está hoy alineado? Nosotros tenemos Partido Nacional, que es el partido, que del parte, presidente, ¿no es que así? Es el partido que hemos armado con Alberto Fernández y que nosotros tenemos responsabilidad de coordinar en las provincias del NOA. Y tenemos el Partido Innovador, que es nuestro partido provincial, que hoy a las nueve y media de la mañana en la Casa de Gobierno, con nuestros dirigentes, vamos a estar junto al gobernador lanzando, diríamos, un tipo de reuniones que el gobernador va a ir teniendo con los referentes, con los distintos espacios que acompañan la conducción y el liderazgo, y también, diríamos, fortaleciendo a nuestro gobernador, porque en verdad, quien conduce, quien lidera y quien es la autoridad de mayor jerarquía en el Partido Justicialista de Tucumán es Juan Mansur. Y hoy vamos a estar con Juan Mansur, con nuestro partido, y creo que es una manera importante, digamos, de una foto importante para nosotros. Y creo que también para Juan Mansur, que el peronismo innovador que es conducido por los mellizos Orellana, con Sandra Mendoza y todo un equipo de buenos dirigentes, eh, comencemos este tipo de reuniones porque en verdad si hay una cosa que lo caracteriza a Juan Mansur es que es eh, incansable trabajando, el andar, el caminar, el construir, el armar eh, constante 
y en esto es saludable que el gobernador esté al frente de todos estos movimientos, de todas estas posibilidades de un mano a mano con todos los dirigentes. Nunca tuvo el gobernador malas intenciones con ningún dirigente, si no hubo contacto, no se dialogaba directamente porque antes con la unidad se delegaba que parte de, de los funcionarios del vicegobernador tuvieran esos contactos. Hoy en esta confrontación interna circunstancial, el gobernador se pone al frente de todo y creo que eso es bueno también para que la dirigencia tenga el mano a mano, así como lo vamos a tener nosotros, creo que va a haber la posibilidad para muchos dirigentes que van a ir, van a charlar y van a tomar el contacto directo para trabajar eh, fuertemente y garantizar la victoria como fuera para esta elección del 2021 y después para el 23, bueno, ya vendrán otros tiempos mejores. Bien, si no hay una unidad forzada, ¿no? Porque sabemos que las reconciliaciones tal vez no serán como el inicio de la sociedad política porque ha pasado un quiebre, no es normal que un gobernador y un vice no estén hablando hace dos meses, eso no es normal, eso es decir algo se ha fracturado acá, no sé eh, qué habrá sucedido, si es una cuestión política. Eh, el defensor del pueblo es un cargo importante, digo, de respuesta a la gente, pero no es un cargo que lleve a la fractura de una sociedad política. Eso es lo que me llama la atención. Pero en caso de que no haya una unidad forzada, ¿la interna es la única solución, José? Las paso, porque pero no es una interna, de alguna tan manera. Relevada. Sí, es una interna porque es una primaria abierta. Las paso o salir por afuera, pero digamos yo creo que no, no hay margen para sacar los pies del plato. No hay escenario, ni para Jaldo, ni para Mansur, que nosotros en esta del 2021 nos tengamos que estar confrontando. Yo creo que los intereses tienen que predominar en, el, en política, los tiempos son oro en polvo, y acá el que pierde la paciencia no tiene capacidad de estudiar el escenario, y acá con paciencia se pueden hacer las cosas de la mejor manera, con prudencia y con mucho respeto. Porque creo que también en los tiempos de crisis difíciles nosotros tenemos que tener mucha prudencia, mucho respeto y creo que va a prevalecer el interés común, el de ganar. Va a prevalecer el interés de que tengamos victoria y creo que eso le conviene tanto a Mansur como le conviene a Jaldo. Así que en esto... No hay pelea donde tengamos ganadores. Creo que hay que acordar. Tiene que primar la cordura. El interés mayor, el bien mayor hoy es la unidad y creo que para estas elecciones del 2021 es necesaria y creo que en ese camino tienen que desembocar quienes tienen la responsabilidad de conducir. José.